لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا من إليه النمر في النكاح وليت أمر الناس للإصلاح إياك واتفريط كم مسكين قد صار مذبوحا بلا سكين فاهتم أنت في الديه ميل صلاح واحذر عن اللقاء في السفاح يا رب صل على من هل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمان نري الله هنده مهتايا أنقرهم قندو بفاهم ജീവിതവും നിയമങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരഞ്ച് ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും മഹാന്മാരായ സജ്ജനങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങളും കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഇത് നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വിവാഹം കഴിച്ചവരും ഇനി കഴിക്കാനുള്ളവരും അതുപോലെ കഴിച്ചു ശേഷം ഭാര്യമാർ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഭർത്താക്കന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നിക്കാഹമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഉണ്ട് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് അതുപോലെ പള്ളിയിലെ ഹതീബുമാർ കാദിമാർ മുതാലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ നാട്ടിലെ കൈകാര്യകർത്താക്കളായ മഹല് ജമായത്ത് ഭാരവാഹികൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൽ അനിവാര്യമായ ഒരു വിഷയമാണ് വിവാഹം എന്നത് മഹാനായ വെളിയൻ 
عمر قاضي رحمة الله عليه عائرت غلم قدمل نکاحن دے نیمنگل وگرد چوندو جیبی دگالت چلی گئی اڑائی آ پدیت اندے تڑکت دل تنے مہان ورگل پرنیو احمد ربی حلل نیکاحا فی دیننا حرم السیفاحا اندے ربی نے نیان ستودکنو حلل نکاحا اون بباہم انود چیری کلو فی ديننا نموڑے مدد و حرم السفاحا و بجاہرم اون نشیت ما کیری کلو یند برنی وند مہان ورگل قریر بشینگل اون تپدیس سگلتی اون پڑت گئی اون آئی اون تپدیس مہان ورگل پرنو یا من الیہ النور فی النکاحی ولیت امب الناس للاسلاحی نکاح اندہ بشیر تی چندی کانم منسلا کانم آد اندہ بشیر کئی گاہ دیم جی آنم آتھکارم نلگ پٹا وقتی گلوڑ مہان ورگل پرتیگی چھ برنو ஜெனங்களுடே நன்மையானு நின்னே ஏல்பிக்கப்பட்டுட்டுள்ளது என்ன உத்தரவாதித்த போதம் நினக்குண்டாகனும் யாக்கவத்த பிரித்தக்கம் மிஸ்கினி கது சார மதுபு முகம்புலான சிக்கினி எத்திர சாதுக்கலானு நிகாகிந்த விஷையத்தில் கத்தியில்லாதே அருக்கப்பட்ட வராயி போயது Kati gua nyalah awer ya arut tadi, marci, waywahi ke jiwa itu mahai bandar perta, bishay mudi arut ke perta mereka pole, hai pole, etre etre anugal lundu, adu gundu, fatam antahudihi min salahi, wahdaru anil qaifi sifahi, jenin gule nanmi lek naikan. நீ பாமுக்கியம் நல்கி பரவர்த்திக்குகியும் பரஜரிப்பிக்குகியும் படிப்பிக்குகியும் செய்யேண்டதுண்டு ஆரும் தன்னே வெபிஜாரத்தில் உல்பட்ட போகாதே சூட்சிக்கான் சரத்திக்கேண்டதுண்டு குள்ளும் மினர்வாட்டியம் ராயா யுச்ஹலு வல் கோமாத்து வன் கோலாயா ஏடு விஷேத்திலும் அதிகாரம் நல் கைகாரியம் செய்யான் நினக்கு எல்பிக்கப்பட்ட விஷயம் அது உன்னும் தன்னே நீ நிசாரமாயி காணுகையும் அது இந்த பவிஷத்துகள் மட்டுள்ள வருக்கு அனுப்போப்படுகையும் செய்கின்ன சுட்டுபாடு உண்டாகருது لَقَدْرُوِي فِي النَّارِ قَالِيَانِ وَجَنَّتِنْ قَالِنْ فَكُنِّنْ وَسَانِ இது அண்டு காலிமார் நரகத்திலான் ஒரு காலி சொருகத்திலுமான் என்னு நிபு சல்லவாக அலிகி வசனம்கள் பரண்ணிட்டும்டு உன்னு காலிமார் வலரேர சரத்திக்கேண்டதும்டு காயிரிங்கள் மனசிலாக்கேண்டதும்டு அதனிச் சிரிமானங்கள் இருக்கேண்டதும்டு அதே சமேத்து மனசிலாக்காத பிடிக்குகையோ காயிரிங்கள் கிரைக்காத தீ அதே சமியத்து படிச்சி ஹக்கலு சரிச்சி தீரமான மிடுத்து காலி சொருகத்திலானு என்னிங்கின வன்ன ஹடிச் அடக்கம் உத்திரிச்சு உண்டு மகான வருகள் பரண்ணில் அப்பர்க்கா பின்னிக்காகி வசிபாகி இல்லக்தி பாசராயிர் தின்னிக்காகி வெபிஜாரவும் விவாகவும் தமிருள்ள வெத்தியாசம் ஒன்னு நிபந்தனை மட்டும் நிபந்தனகள் ஒக்காதே 
ചെയ്യുന്ന വികാര സമരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ വികാഹവും വ്യഭിചാരവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ അതുകൊണ്ട് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അതിന്റെ നിബന്ധനകൾ അതൊന്നും മറന്നു പോകാതെ അതിന് വിട്ടു കിടക്കാതെ കൃത്യമായി നീ അത് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പിന്നീട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ഇത് എന്തിനാണ് അമർക്കാദ്ഹി അലഹി ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പദ്യം അറബി രചിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നൽകിയത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഹാനവറുകൾ തന്നെ ഒരു വലിയ കാതിയായിരുന്നു അതേസമയത്ത് പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്ന നിഖാഹുകളിലും നിഖാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലും നല്ല ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അടിക്കടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാനവറുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പദ്യം രചിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂർ നിഖാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം പറയാൻ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും നിഖാഹ് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം മാത്രം പറയാൻ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇത് വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു വിഷയവും പൂർവകാല പണ്ഡിതന്മാർ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണർത്തി വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും അഞ്ചു ദിവസത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ നിയമങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് വൈവാഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു തല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നത് ആ ചെയ്യുന്നു പലരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീധനം ലഭിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കുറെ ജോലി എടുപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ പേടി കുറയാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അതിനു വേണ്ടിയൊന്നും ഉള്ളതല്ല വിവാഹം അതുപോലെ വരന സ്വീകരിക്കുന്നത് വരന സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു കുടുംബവുമായി ബന്ധം പുലർത്തി ബിസിനസ് പുരോഗമിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യലാഭം നേടാനോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയുമല്ല വിവാഹം വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിമഹത്തായ ഒരു വിഷയമാണ് അത് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമായി ലോകസ്ഥാവായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നിശ്ചയിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് വിവാഹം എന്നത് വിവാഹം ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഇണകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവും ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാ ജീവികളും സന്താനോത്പാദനം നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും വികാരശമനത്തിന് മാർഗം തേടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ജീവികൾക്കിടയിലൊന്നും വിവാഹം എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ പദ്ധതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവികൾക്കിടയിൽ ഒരു വൈവാഹിക ബന്ധം എന്ന നിരക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവും ബന്ധവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിവാഹത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വധൂവരന്മാർക്കിടയിൽ എണ്ണ ശൈലിയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വിവാഹം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ഒരുപാട് നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് വിവാഹം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തു നിസാ സൂറത്തു നിസാ എന്ന പേരിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഖുർആാനിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസാ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം സ്ത്രീകൾ എന്ന സൂറത്തു നിസാ സൂറത്തു റിജാൽ പുരുഷന്മാർ എന്ന പേരിൽ ഒരു സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം സൂറത്തു നിസാ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ലോക സമൂഹത്തെ 
പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഓ ജനങ്ങളെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഇത്തപ്പൂർ റബ്ബക്കും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലതി ഹലക്കും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയവനാണവൻ ഒരൊറ്റ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഒരു ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരെ സൃഷ്ടിച്ചു അവിടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഇണയെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു ആദ്യം ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന ആദ്യമ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കളിമണ്ണ് കൊണ്ടാണ് ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ആത്മാവ് നൽകിയതിന് ശേഷം ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു യാതൊരു അലസലുമില്ലാതെ സന്തോഷപൂർവം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മനസ്സിന് വേണ്ടതുപോലെ വികാസവും സമാധാനവും സ്വർഗ ജീവിതത്തിലും ലഭിക്കാൻ ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഇണ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം എത്ര സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടായാലും സ്വന്തം ഭാര്യയുമായി കൂട്ടി ജീവിതം നയിക്കുന്ന സന്തോഷം ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര തന്നെ സൗകര്യപൂർവ്വം ജീവിച്ചാലും ഏത് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിച്ചാലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആദം നബി അലി ഹുസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഹവ്വാദ് എന്ന് പേരായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇണയെ ആദം നബി അലി ഹുസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വളയനെല്ലിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തു അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി ഇണകൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഇണകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പഴയകാലത്ത് ഈ ആയത്തോതി പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഖുർആാനിന്റെ വിരോധികളും മതത്തിന്റെ വിരോധികളുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തമാശയാക്കി കളിയാക്കി ചീച്ചിരുന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ണം മുറിച്ച് വാരിയല്ലിന്റെ ഭാഗമെടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ കൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞ് കൃഷിയാണോ ഇത് കൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞ് കൃഷിയാണോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങ കുഴിച്ചിരുന്നതാണോ ഇത് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലം ഖുർആാനിനെ പരിഹസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അബാഹുവിന്റെ തൊഴിൽക്ക് കൊണ്ടും ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ മനുഷ്യ ശരീരം വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ധാരാളം ജീവികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനിൽ അബാഹു സുബാനുഭവത്താല ആദം അലി ഹസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് ഭാര്യ ഹബ്ബാഹനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖുർആാനിന്റെ വിരോധികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പരിഹസിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ജീവനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമെടുത്ത് മറ്റൊരു ശരീരത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിമാനത്തോടെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ധാരാളം പുരുഷന്മാരെയും ധാരാളം സ്ത്രീകളെയും ലോകത്തല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ച് ലോകത്തല്ലാഹു താര അതാ ധാരാളം നീ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് സർവരാഷ്ട്രങ്ങളിലും സർവപ്രദേശങ്ങളിലും സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ധാരാളം സൃഷ്ടിച്ചാഹു വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പടച്ചവനെ വിചാരിച്ച് ചെയ്തു തരണം 
എന്ന് പറയാറില്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പടച്ചവനെ മുൻനിർത്തി പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാറില്ലേ അത്രയും നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന റബ്ബു ആ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കണം വൽ അർഹാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ അതും നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഏത് രഹസ്യ ജീവിതവും ഏത് പരസ്യ ജീവിതവും ഏത് സത്യസന്ധതയും ഏത് വഞ്ചനയും ഏത് വാക്ക് പറയുന്നതും പാലിക്കുന്നതും ലംഘിക്കുന്നതുമെല്ലാം അതാ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഭീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എന്റെ രാജാവായ റബ്ബു എന്നെ ഭീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തോടെ നിങ്ങൾ ജീവിതം നയിക്കണം ആകയാൽ ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താര സൂറത്ത് മിസായിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യ കുലത്തെ ഇവിടെ വികസിപ്പിച്ച് ലോകമൊട്ടാകെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നുമാണ് ആ പുരുഷനാണ് ഭർത്താവ് സ്ത്രീയാണ് ഭാര്യ ആദം അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം അവാഹു അൻഹാ അവരുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഓരോ പ്രസവത്തിലും ഒരാൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും പ്രസവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പ്രസവം ഓരോ പ്രസവത്തിലും രണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ ഉണ്ടായ ആൺകുട്ടിയെ അതാ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടി രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ വൈവാഹിക ജീവിതം മനുഷ്യകുലത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ആ വിവാഹ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് അമാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ധാരാളം മനുഷ്യരെ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചു ഈ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അമാഹു നിയോഗിച്ചയച്ചവരാണ് ആ മനുഷ്യരിലുള്ള അസാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ ജിബിരീൽ അലിഹു സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണും ജിബിരീൽ അലിഹു സലാമിനെ കേൾക്കാനുള്ള കാതും മലക്കുങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പ്രകൃതിയും നൽകപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാരായ ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവരുടെ മഹത്വം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയുകയാണ് അങ്ങേക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ധാരാളം മുറുസലീങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നമ്മൾ അതാ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഇണകളെ ഭാര്യമാരെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വധുരീയത്തൻ അവർക്ക് സന്താന പരമ്പരകളെയും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭാര്യമാരുണ്ട് അവർക്ക് പേരെ കുട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാ പ്രവാചകന്മാർക്കുവാല എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അവന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരവും അവന്റെ തീരുമാന പ്രകാരവും അവന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരവുമാണ് പ്രവാചകന്മാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ അത്ഭുത സിദ്ധികളും മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും പടച്ചവന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ഏത് വിഷയത്തിലും പടച്ചവന്റെ നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനമുണ്ട് മുഴുവൻ തീരുമാനങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ റിക്കാർഡാക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മസലഹത്ത് നന്മയനുസരിച്ചും അവന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആക്കി തീർക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരിക്കൽ ഭാര്യയായ പെണ്ണ് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയല്ലാതെയായി പോകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവായ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവല്ലാതെയാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരിക്കൽ ഭാര്യയായി മുന്നിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പിന്നീട് അവളെ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട റൂട്ടിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു വിഷയവും നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല 
അപ്പൊ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു ജന്മജനാലു അവർക്ക് വിവാഹിതരാകാൻ അള്ളാഹു താര ഓർഡർ നൽകുകയും അവര് വിവാഹം കഴിക്കുകയും സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയമായി അള്ളാഹു താര എടുത്തു പറയുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട യഹിയ നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവറുകൾ വിവാഹം കഴിച്ചു ഇല്ലേ എന്നൊരു ചർച്ചയുണ്ട് ഇമാം ഖസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി പറയുന്നു ഈ മഹാനവ യഹിയാ നബി അലി സ്വലാമും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഈസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒന്നേ കാൽ ലക്ഷമോ രണ്ടേ കാൽ ലക്ഷമോ അതിലധികമോ വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരിൽ ഈസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിന്നീട് ലോകത്തിറങ്ങി വന്ന് ഭരണം നടത്തുന്ന കാലത്ത് മഹാനവറുകളും വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പലരും പറഞ്ഞതായി ഇമാം വസാലി പ്രതി മോഹൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആകയാൽ പ്രവാചകന്മാരെ ചെയ്തു വന്നൊരു വിഷയമാണ് വിവാഹം അത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായൊരു വിഷയമാണ് പ്രവാചകന്മാർ വിവാഹം കഴിച്ചത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൗതികമായ ചില ചിന്തകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല സ്ത്രീധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ജോലി എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പ്രവാചകന്മാർ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നത് എന്തിനാണ് മഹാന്മാർ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്തിനാണ് മഹാന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം അഷറഫ് ഖുൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വിവാഹം എന്റെ ചര്യയാണ് എന്റെ ചര്യയെയും എന്റെ മാതൃകയെയും എന്റെ ജീവിത രീതിയെയും ആർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഫലിയസ്തന്നി അവൻ എന്റെ ചര്യ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കട്ടെ മറ്റൊരു ഹരീഫിൽ നബിസല്ലോ ഹരീഹി വസല്ലം യുവ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ യുവ സമൂഹമേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവാഹ മൂല്യം നൽകാൻ മഹറു നൽകാൻ അതുപോലെ വിവാഹം നടത്താനുള്ള ചെലവിന് വിവാഹം നടത്തുന്ന ഭാര്യക്കുള്ള ചെലവിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അഥവാ വിവാഹത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിയുന്നവർ വിവാഹിതരാകട്ടെ അത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി പോകാതിരിക്കാൻ അത് സഹായകമാണ് മനുഷ്യന്റെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിക്കാനും അത് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് ഒരാൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ അവൻ നോമ്പ് നോൽക്കട്ടെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യന് അതാ വികാരത്തെ വികാരത്തെ അടക്കി പിടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് നേടാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നല്ല ശുദ്ധമായ മധുരമുള്ള വെള്ളം കാണുമ്പോൾ നോമ്പുകാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് കുടിക്കാൻ ആശയുണ്ട് പക്ഷേ നോമ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അവന്റെ ശരീരത്തെ അവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു വല്ലാതെ വിശക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അവന്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതുപോലെ നാവ് കൊണ്ട് അനാവശ്യം പറയാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ നോമ്പുകാരനല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനവന്റെ നാവിനെ ബന്ധു ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് നൽകുന്ന അതിന് സഹായകമാകുന്നൊരു പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ നോമ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് രണ്ടാമതായി ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു താഹാന കൊടുക്കുന്ന ചില ഫലങ്ങളുണ്ട് ആ ഫലങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫലങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ചില വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലും തത്വവും നിങ്ങൾ തത്വയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പദത്താണ് നോമ്പ് നോമ്പെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ ഭക്തിയുള്ളവനാകും ഭക്തിയുള്ളവനാകുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണ് മറ്റൊരു പെണ്ണിലേക്ക് തിരിക്കാനും അവന്റെ ശരീരം ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനും അവന്റെ മറ്റവയവങ്ങൾ തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും 
അവന്റെ ഭക്തി അവനെ അനുവദിക്കുകയില്ല നോമ്പിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നോമ്പ് കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഭക്തി ജീവിതമുണ്ടാകും അത് നോമ്പിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പല വലിയ ഒരു ഫലങ്ങളുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് അതേ അപ്പനി സലനത്തലിരിക്കിരി നിസ്കരിക്കുന്നതിനാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കൽ ഉണ്ടാകും ഒരു ഫലം മറ്റൊരു ഫലമാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതിനാൽ മനസ്സിന് വലിയ റാഹത്തുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നതിനാൽ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ പാപങ്ങൾ തൊട്ട് നിസ്കാരം തടയും അതുപോലെ പാപം പൊറുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ പല സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഫലങ്ങളുണ്ട് ഖബറു സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അതേ കുന്തുണഹിത്തുക്കുംറത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി എങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കബർ സന്ദർശിച്ചോളൂ സിയാറത്ത് ചെയ്തോളൂ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഫലം നിങ്ങൾക്ക് പാരത്രിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാക്കി തരും കബറു സിയാറത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാക്കി തരും കബറു സിയാറത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തുകൾക്കും വലിയ വലിയ ഫലങ്ങളുണ്ട് ധർമ്മം ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് പാപം പൊറുക്കപ്പെടും അതുപോലെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്താൽ ആയുസ് വർദ്ധിക്കും ഇങ്ങനെ പല സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും പല ഫലങ്ങളുമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നോമ്പിന് അള്ളാഹു തേന കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആത്മീയമായ ഫലമാണ് നോമ്പെടുത്താൽ മനുഷ്യന് വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നോമ്പെടുക്കുകയിൽ എന്ന് അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ആകയാൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യർ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ മഹത്വമുള്ള വിഷയമായി ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരായത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അങ്കിഹുല്ലയാമാമിങ്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അവിവാഹിതരായ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാരില്ലാത്ത പുരുഷന്മാർക്ക് അവര് നേരത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചവരാകട്ടെ കഴിക്കാത്തവരാകട്ടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഭാര്യമാരില്ലാത്ത അവിവാഹിതരായ അഥവാ ഇപ്പോൾ ഭാര്യമാരില്ലാത്ത പുരുഷന്മാർക്ക് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് അവർ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചവരാകട്ടെ അല്ലാത്തവരാകട്ടെ അവരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രരായ അടിമകളല്ലാത്ത പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ ആയ കന്യകത്വം നീങ്ങിയവരോ നീങ്ങാത്തവരോ ആയ പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ ആയ ആരിപ്പോൾ വിവാഹിതരല്ലാത്തവരുണ്ടോ അവരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയും പറഞ്ഞ തഫ്സീർ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വസാലിഹീനമെന്നെ ബാധിക്കും വൈമായിക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അടിമക്കച്ചവടം നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് അതാ അടിമകളായ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവരെയും അവരിലുള്ള നല്ലവരെയും നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യം വരുമെന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്റെ ദീനന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വിവാഹം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാദാ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ ഘടകങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവര് ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ 
അള്ളാഹു അവരെ ഐശ്വര്യക്കാരാക്കും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിവില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ അള്ളാഹു താല പിരീട് ഐശ്വര്യം കൊടുക്കും പക്ഷേ വിവാഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് ശരിയായ ഉദ്ദേശമായിരിക്കണം അള്ളാഹു അത് അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു വാസിയോന്നടീൻ അവൻ നന്നായി വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് അവൻ നദാ വിശാലത ചെയ്യുന്നവനുമാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ വിവാഹം ഇപ്പോൾ വിവാഹിതരല്ലാത്തവർ വിവാഹമുള്ളവരാകണം എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹത്തിനായി ജീവിക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ നല്ല കാര്യമായി മഹാന്മാര് കണ്ടിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാദുറതിന്റെ കാലഘട്ടം വലിയ പ്ലേഗ് രോഗമുണ്ടായി ആ പ്ലേഗ് രോഗത്തിൽ മഹാനവറുകൾക്ക് അന്ന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഭാര്യമാരും ഈ പ്ലേഗ് രോഗത്തിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയി മഹാനവറുകൾക്കും പ്ലേഗ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്ലേഗ് രോഗമുണ്ടായാൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള പലരും ഒന്നായി മരിച്ചു പോകലാണ് പലപ്പോഴും പതിവ് അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടം മഹാനായ സയ്യിദിന മഹാദുരുദിഹു മഹാനവറുകൾക്ക് താഴുവിനും പ്രേഗ് രോഗം സംഭവിച്ച് രണ്ടു ഭാര്യമാരും മരിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ജബ്ജുവിനി എന്റെ രണ്ടു ഭാര്യമാരും മരിച്ചു പോയി ഞാനിപ്പോൾ പ്രേഗ് രോഗത്തിലാണ് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ ഈ പ്രേഗ്രൂപത്തിൽ മരിച്ചുപോയാൽ വിവാഹിതനല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വന്നാലോ ഞാനത് ഭയപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു തരുവീൻ എന്ന് മഹാദുറുദിഹൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഇമാം റസാലി റതി അള്ളാഹന്റെ അടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹന്റെ പ്രകൽപനായ സഹാബികളാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ മഹാനവറുകൾ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളെ വിളിച്ച് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഇതാ അറത്തും ഓ കുട്ടികളെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു തരും കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അടിമ അവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ മാൻ നീങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹിതരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നോട് തുറന്നു പറയൂ ഞാൻ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹനും മഹാനവറിന്റെ കീഴിലുള്ളവരോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന മഹാനായ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല മഹാനവറുകൾ വലിയ അബാധത്തിലായി വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ അബാധത്തിൽ തന്നെ മൊഴി ജീവിച്ചൊരു മഹാനായിരുന്നു ആ മഹാനായ ബിസ്മുൻ ഹാരിസ് റതി അള്ളാഹൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്നേക്കാൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹമ്പ് റതി അള്ളാഹു മുന്നിട്ട് നീക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നതും ഞാൻ ഹലാലായ ഭക്ഷണം തേടുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാൽ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹമ്പ് റതി അള്ളാഹു സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ പുറമെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാൾ മഹത്വം മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹമ്പ് റതി അള്ളാഹുനുവിനാണ് മറ്റൊരു കാര്യം മഹാനവറുകൾക്ക് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള വിശാലത മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും അതുപോലെ സമയത്തിനും ഒക്കെ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്നാമതായി നാല് ബഹുഹബിന്റെ ഇമാമികളിൽ ഒരാളാണ് ഏത് സർവ്വസാധാരണക്കാരും പിന്തുടരുന്ന വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ എന്നേക്കാൾ അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് പവർ ഉണ്ടെന്ന് വിവാദത്തിൽ മാത്രം ഒഴുകി ജീവിക്കുകയും വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ബിസുബുൽ ഹാരിസ് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം സഹോദരന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇമാം ബുഖാരി റതി അള്ളാഹുന്റെ ഗുരുവര്യര മഹാനവറുകളുടെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടുപോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ മഹാനവറുകൾ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു നമ്മൾ കേട്ടാൽ ഒരു മോശമായി പോയി എന്ന് തോന്നും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ മോശമായി തോന്നും പക്ഷേ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ പോലും ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ കൂട്ടുജീവിതത്തിന് ഭാര്യയെ കൊടുത്തുവെന്നും മഹാന്മാരായ മുറുസലീങ്ങൾക്ക് തന്നെ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തൊരു മഹത്വമായി 
അവർ വൈവാഹിക ജീവിതം നയിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയും അതിന് അബുസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ആ ചര്യയിലായി തന്നെ മരിക്കണം എന്നതാണ് മഹാനവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മുടെ വൈവാഹിക ജീവിതങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദുരുദ്ദേശപരമായതുകൊണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വൈവാഹിക ജീവിതമായതുകൊണ്ടുമാണ് മഹാന്മാരുടെ വൈവാഹിക ജീവിതങ്ങൾ പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയും മഹാന്മാരോടുള്ള പിന്തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് മുറുസലീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുക സജ്ജനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അവരുടെ വിവാഹങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് മഹാനവർകൾ വിവാഹിതനല്ലാതെ ഭംഗിയില്ലാതെ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വെറുക്കുന്നു എന്നാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചില മഹാന്മാർ വിഭാഗത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ചില മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ചില മഹാന്മാർ വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നരുത് അവർ വളരെയേറെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയതും അവർക്ക് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് അനിവാര്യവും ആവശ്യവും ഇല്ലാത്തവരുമായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം വൈവാഹിക ജീവിതം കൈവഴിച്ച ആളായിരുന്നു മഹാനവറുകളോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു എന്താണ് വൈവാഹിക ജീവിതം നിങ്ങൾ വൈവാഹിക ജീവിതമില്ലാതെ വിവാദത്തിൽ തന്നെ മൊഴി ജീവിക്കുകയാണല്ലോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് വിവാദത്തും കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയും മക്കളെയും പോറ്റി വളർത്തണമെന്ന നിലക്ക് നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഭീതിയും അതിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആശങ്കകളും ആ ആശങ്കക്ക് അള്ളാഹുത്താല തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്റെ മുഴുവൻ വിവാദത്തിലും കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കാൾ വലുതായിരിക്കും എന്ന് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു മഹാനോട് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പ്രതിക മോഹൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ആ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കും വാങ്ങിക്കൂടെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭാര്യയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ച് അവളുടെ ജീവിതം തുലക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പ്രതിക മോഹന്റെ മറുപടി അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിശ്രമനെ സംബന്ധിച്ച് ചിലർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വൈവാഹിക ജീവിതം നയിക്കാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ ചര്യ പിന്തുടരാതെ അത് കഴിവിച്ച ആളാണ് ഇപ്പൊ മഹാനവറുകൾ അത് കേട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു അവര് പറയുന്നില്ല ഞാൻ സുന്നത്ത് കൈവഴിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഫറലെടുക്കുന്ന തിരക്കിലായത് കൊണ്ടാണ് അവരോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ ഫറലെടുക്കുന്ന തിരക്കിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുന്നത്ത് എടുക്കാത്തത് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഈ എന്ന് മഹാനായ ബിസുബുൽ ഹാരിസ് റതിഹു മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി സഹോദരന്മാരെ ഒരിക്കൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ോർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വൈകാഹി വിജയത്തിന് ധൈര്യം വരുന്നില്ല എന്താണത് ഏത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാര് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഭർത്താക്കന്മാര് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് കടപ്പാടുകളുണ്ട് സ്ത്രീകളോട് വലിയ ബാധ്യതകളും കടപ്പാടുകളും പുരുഷന്മാർക്ക് അങ്ങോട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടപ്പാടുള്ളതുപോലെ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളോട് അങ്ങോട്ടും കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളുമുണ്ട് ആ ആയത്ത് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ബാധ്യത നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഭാര്യയോട് കടപ്പാട് നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എന്ന ഭീതിയും ഭയവുമാണ് എന്നെ അതിനനുവദിക്കാത്തത് എന്ന് മഹാനായ ബിഷ്ണു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കട്ടെ വൈവാഹിക ജീവിതം അത് സാധിക്കുന്നവർക്ക് കഴിവുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സുന്നത്താണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന വിഷയവും ആണ് വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നത് എന്നാൽ ഈ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതിന് അഞ്ച് ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാൾ അഞ്ച് ഫലങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ താലോലിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 
വീടടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണ് വേണം ഉമ്മാക്ക് വയസ്സായിരിക്കുന്നതിന് ചായ കാച്ചാൻ ഒരാൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ പോറ്റാൻ ഒരാൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കൊണ്ടുവന്ന് തേങ്ങ പറിച്ചാൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാൾ വേണം ഈ ഉദ്ദേശത്തിലൊന്നുമല്ല ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ഫലങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പണ്ഡിതന്മാരെടുത്തു പറഞ്ഞ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാ മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് സന്താനമുണ്ടാവുക വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം സന്താനമുണ്ടാവുക എന്നതായിരിക്കണം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് അത് വളരെ വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം മനസ്സമാധാനമാണ് മനഃശാന്തിയാണ് വേറൊരു ലക്ഷ്യം ജീവിത ചിട്ടയാണ് വേറെ ഒന്ന് പിശാചിരി വഴിപ്പെട്ട് വികാരശമനം നടത്താതെ അള്ളാഹു അനുവദിച്ച മാർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ വികാരത്തിന് ശമനമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് വേറെ ഒന്ന് ശരീരത്തിലും മനസ്സിനും അതാ നിയന്ത്രിച്ച് പഠിക്കുക ഭരിച്ച് പഠിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറെ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ അഞ്ചു ദിവസം വേണം ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ നിയമങ്ങളൊന്നും പറയാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി മാത്രം ഞാൻ ചില വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്നാമത്തെ വിഷയമായി വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ഫായുധ അതിന്റെ തത്വം അതിന്റെ ഗുണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സന്താനമാണ് സന്താനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നാല് രൂപങ്ങൾ സന്താന ലബ്ധി കൊണ്ട് നാല് ഗുണങ്ങൾ നാല് വിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടതും ആലോചിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നേടുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാഹം നടത്തുന്നതിലൂടെ പടച്ചവന്റെ തൃപ്തി നേടുക അതെങ്ങനെ പടച്ചവന്റെ തൃപ്തി നേടുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുക അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സന്താനോത്പാദനം നടക്കണം സന്താനോത്പാദനം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈവാഹിക ജീവിതം നയിക്കണം അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് അവൻ ഒന്നാമതായി ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പല ജീവികളും വർഗനാശം വന്നു പോകുന്നതിൽ സർക്കാറും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമൊക്കെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് വർഗനാശം വന്നു പോകരുത് എത്രത്തോളം മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും ചെറിയ കുഞ്ഞും മത്തി പിടിക്കാവോ പിടിച്ചൂടെ കുഞ്ഞും മത്തി പിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇണറുള്ള മത്സ്യത്തെ പിടിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഭർഗനാശം വന്നു പോകുമോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ജീവികൾ അതിന്റെ വർഗനാശം വന്നു പോകരുത് എന്നതിനു വേണ്ടി സർക്കാർ തന്നെ ഒരുപാട് നയങ്ങളും പരിപാടികളും രൂപീകരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പാറകൾ മുഴുവനും പൊട്ടിച്ചു പോകരുത് വയലുകളൊക്കെയും നികത്തി പോകരുത് അതുപോലെ ഓരോന്നും ഓരോ വിഷയത്തിലും ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒന്നിനും വർഗനാശം വന്നു പോകരുത് കൃഷികളാണെങ്കിലും സസ്യങ്ങളാണെങ്കിലും മത്സ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ജീവികളാണെങ്കിൽ അതൊന്നും വർഗനാശം വന്നു പോകരുത് എന്നത് വലിയ നിർബന്ധമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സുഖാനുള്ള പാമ്പിനെ പോലും കാട്ടുന്ന പോലും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ തെറ്റായി പോകും പാമ്പിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടായതുവരെ കാട്ടുന്ന പാമ്പിനെ പിടിച്ചാൽ അത് വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഓരോ ജീവികൾക്കും പാമ്പിനെ വരെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ലോകം ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ത് മനുഷ്യന്റെ വർഗനാശം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ പോലെ ചെലവാക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ ജീവികളും വർഗനാശം വന്നു പോകുന്നതിലാണ് സർക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാര് മാത്രം വർഗനാശം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് ഉള്ളത് അതിന് എത്ര ആനുകൂലികളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷനാണ് നടത്തേണ്ടത് ഒക്കെ ഫ്രീ എന്റെ ഈ മനുഷ്യന് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഇത്ര വലിയ അതപ്പന്തനം സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ പാമ്പിനേക്കാൾ അതപ്പതിച്ചത് എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിനേക്കാൾ അതപ്പതിച്ചത് എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അതപ്പതിച്ചത് ഇതിന്റെ മറുപടി ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാ മനുഷ്യനല്ലേ ഇവിടെ വർഗനാശം വരാതെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനല്ലേ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജീവി ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി എന്നെ ലോകം ഒഴുക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പ
അല്ലെന്ന് പറയാൻ ഒക്കുമോ മനുഷ്യന് വേണ്ടി അല്ല ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ ഒക്കുമോ ചോദിക്കട്ടെ പശുവിന്റെ പാല് മുസ്ലിമും ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മതമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാതെ സ്വന്തം കുട്ടി കുടിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ അക്രമമായി പിടിച്ചു കെട്ടി പാല് കറന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കുടിക്കുന്നവരല്ലേ സർവ മനുഷ്യൻ അതുപോലെ മനുഷ്യം പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തിന്നുന്നവരല്ലേ സർവ മനുഷ്യരും ചോദിക്കട്ടെ ഫാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് വലിയ ചർച്ചയുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുമില്ല മനുഷ്യനാശത്തിന് കാരണമാകുമെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ എത്രയോ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂക്കളെ കൊല്ലുന്നു കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ആട്ടിനെ അറുത്തു തിന്നുന്നു കോഴി അറുത്തു തിന്നുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ന്യായം എന്താ മനുഷ്യന്റെ ന്യായം സർവ ജീവികളെയും പശുവിനെയും പാലിനെയും അതേ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യ നന്മക്കാണ് മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ തിന്മക്കുള്ള വസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കാം മനുഷ്യന്റെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പിടിക്കാം മനുഷ്യന്റെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി പശുവിന്റെ പാല് കറന്നെടുക്കാം എന്നതിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു പാർട്ടിക്കാരനും ഒരു മതക്കാരനും തർക്കമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളുമെങ്കിൽ ഇനിയും അതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല പല പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് വലിയ ആന മനുഷ്യന് അധീനപ്പെടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് വഴിപ്പെടുന്നുണ്ട് സിംഹത്തെ മനുഷ്യൻ വളർത്തുന്നുണ്ട് പാമ്പിനെ മനുഷ്യൻ വളർത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും മനുഷ്യന് അധീനപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൃഷ്ടി മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് മുഴുവനും എന്നതുകൊണ്ടല്ലേ മനുഷ്യന് വഴിപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിയുമില്ല മനുഷ്യന് ഉപകാരം ലഭിക്കാത്ത ജീവികളില്ല എല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി മനുഷ്യന് വേണ്ടി എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ചെറിയ കുട്ടി പശുവിന്റെ പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പിടിച്ചു മാറ്റി മനുഷ്യൻ പാല് കറന്നെടുക്കുന്ന അക്രമമാണെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല കാരണം ആ പാലും പശുവും മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ മനുഷ്യനല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൃഷ്ടി ആ മനുഷ്യന് വിലയില്ലയോ ആ മനുഷ്യന്റെ വംശനാശം സംഭവിക്കാതെ മനുഷ്യന് ധാരാളം വർധന ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ലയോ അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ വംശത്തിന് നാശം വരുത്തുന്ന ഏർപ്പാട് ശാസ്ത്രീയമല്ല ബുദ്ധിപരമല്ല ചിന്തയുള്ളവൻ അനുയോജ്യമായ വിഷയമല്ല മനുഷ്യ വംശം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം ആ മനുഷ്യ വംശം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ലോകസട്ടാവ് നിശ്ചയിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഉപാധിയാണ് അതിന്റെ മാർഗമാണ് വിവാഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നത് സട്ടാവായ റബ്ബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സന്താനത്തിന് വേണ്ടിയാകണം വിവാഹം ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സന്താനം അന്ത്യനാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന സന്താനം ആ സന്താന ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ പടച്ചവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിവാഹം അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുന്നു അതിനാൽ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം വർധനവിലൂടെ സന്താന ലബ്ധിയിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തെ നിലനിർത്തുക എന്ന പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാനും പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഞാനും വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവന് വിവാഹം പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വലിയ പുണ്യകർമ്മമാകുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാകണം വിവാഹം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് തലബു മഹബത്തി ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയുമാണ് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അതേ രണ്ടാമതായി ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അന്നബിയുൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ 
ഈമാനുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അബാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്നെ നിന്നിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ നിന്നിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് അതേ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അബാഹുവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനും അവന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് അബാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയുമാണ് അവിടെയാണ് ഈമാനിന്റെ മധുരം ഈമാനിന്റെ മധുരം എത്തിക്കാൻ മൂന്ന് കാര്യം വേണം ും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കലാകണം അതെങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഭാര്യയെ ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി സ്ലമതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കൽ എങ്ങനെയാകുന്നത് അതെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്ന വിഷയം എന്താ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്ന വിഷയം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയും നിങ്ങൾ സന്താനോത്പാദനം നടത്തുകയും അതേ വേറെയും പല ഹരീഫുകളും അവിടെ നിന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു നാളെ പടച്ചറബിന്റെ അടുക്കൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സമൂഹവും അത് നബി അലി ഇസ്ലാം മുതൽക്ക് സർവ പ്രവാചകന്മാരും അവർ അനുയായികളും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഖേന ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അതാ മറ്റ് അമ്പിയക്കളോട് കൂടെ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളും എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ വർധനവ് കാണിച്ച് ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളും അതിനാൽ ഓ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ മുഖേന എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് എന്റെ സർവ നന്മക്കും നിമിത്തമായ നേതാവ് അല്ലേ സർവ നന്മകളും കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാഹുവാണ് സംശയമില്ല പടച്ചവനല്ലാതെ സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല അധികാരമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ അള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ള അല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാനോ തടയാനോ സ്വന്തമായി അധികാരമില്ല അതേ സമയത്ത് ലോകത്ത് മാഹുതാര പല കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് പലരും മുഖേനയാണ് മലക്കുകൾ മുഖേന മഴ കിട്ടുന്നു മലക്കുകൾ മുഖേന ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു മലക്കുകൾ മുഖേന കാറ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഇടിയെടുക്കുന്നു മലക്കുകൾ മുഖേന റോഹൂതുന്നു മലക്ക് മുഖേന റോഹു പിടിക്കുന്നു മലക്ക് മുഖേന കാവൽ നൽകുന്നു മലക്ക് മുഖേന പലതും പലതും നല്ല ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ ഖുർആൻ സാക്ഷിയാണ് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരുപാട് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളുണ്ട് അവരെ തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് അല്ല സത്യം ചെയ്തില്ലേ സൈന്യങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം മഹാത്മാക്കളുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആകാശത്തിലുമുണ്ട് ഭൂമിയിലുമുണ്ട് പടച്ചവന്റെ സൈന്യങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുണ്ട് അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് വിശ്വസിക്കാതെ ഒരു മുസ്ലിമിന് നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല ഭൗതികമായും അഭൗതികമായും ഒരുപാട് നിമിത്തങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിമിത്തങ്ങൾ മുഖേനയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സർവ നന്മയുടെയും നിമിത്തമായി അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും കാരുണ്യമായി വെച്ച ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും 
ഒരു മനുഷ്യനും മലക്കും ഒരു ജിന്നും ഒരു ഇഴജന്തുവും ഒരു ജന്തുവും ഒരു ഉറുമ്പും ഒരു ആനയും ഒരു മത്സ്യവും ഒരു സസ്യവും ഒഴിവാക്കാത്ത പാചകം ഖുർആൻ പറയുന്നു സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും അനുഗ്രഹമാണ് മുഹമ്മദ് എന്റെ കാരണം സർവ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അല്ലയാണ് അത് പക്ഷേ അത് മുഴുവനും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതാ മധ്യവർത്തിയായി നിമിത്തമായി അതേ സർവ നന്മയുടെ താക്കോല് നൽകപ്പെട്ട നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അത് എന്റെ ഭാഷയല്ല ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഹദീഫിൽ അഷറഫ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്റ്റോറുകളും താക്കോലുകളും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു ഏത് നന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് പടച്ചറബിന്റെ ഏത് സ്റ്റോറുകളുണ്ടോ അത് മുഴുവനത്തിന്റെ താക്കോലുകളും എന്റെ കയ്യിലാണ് കേട്ടോ അവിടുന്ന് മറ്റൊരു ഹരീഫിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ അതേ ഏത് കാര്യവും കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അല്ലയാണ് ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നവനാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സർവ നന്മയുടെയും നിമിത്തമായ നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് നമ്മള് മുഖേന അഭിമാനിക്കാനൊരവസരം ലഭിക്കുന്നു എവിടെ ലോക ജനങ്ങൾ മുഴുവനും സംഗമിക്കുന്ന ഭാരത്രീക ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നമ്മള് മുഖേന അഭിമാനിക്കാൻ ഒരവസരം അത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം നമുക്ക് സന്താനങ്ങൾ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത് തനാഹൂ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയിൽ നിങ്ങൾ സന്താനോത്പാദനം നടത്തുകയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ മുഖേന ഞാൻ 